pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Consultor Mecânico Voltamos hoje mais um dia aqui, onde eu vou fazer um vídeo agora Esse vídeo aqui eu vou fazer é, a pedido de um inscrito aqui do canal, um colega O Daniel, ele me mandou é, um e-mail e depois mandou um WhatsApp Com umas, umas dúvidas que ele tinha recorrente a uma, uma peça, um componente mecânico aqui, Que é um retentor Ele queria saber como fazer a modelagem dele aqui né, no Solidworks Daí eu falei pra ele que tem algumas maneiras de como modelar essa peça, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas maneiras, tá? É, umas bem rápidas e simples e outras um pouco mais complicadas, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou abrir primeiro o Solidworks aqui. Já está aberto. Vou abrir aqui na opção de peça. Aqui. Eu andei um pouco afastado ultimamente, mas eu tô voltando agora pro canal, tá? Assim que eu puder eu vou estar tá colocando mais vídeos no canal, tá bom? Pra vocês poderem assistir. Poderem aprender um pouco mais, tá bom? É, dúvidas, podem sempre mandar mensagem pra mim, mandar e-mail se quiserem, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar aqui, tá bom? Não tem problema. Se alguém quiser mandar um pix também. <risos> Beleza, pessoal? Então vamos aqui, ó. O solar está aberto. Ele mandou essa imagem aqui, ó. Né? Não sei se consegue ver direito. É, ele tirou de um, acho que um catálogo, né? Essa sessão, né? Ele perguntou, ele, ele tem essa sessão aqui. O que isso aqui significa, né? Ele quer saber como representar isso aqui num desenho, né? E daí o que acontece? Eu falei que isso aqui é uma, um retentor de revolução. Então ele só usou metade dele porque ele mostrou como é a exceção, que é a parte que importa, né? Onde ele quer mostrar onde tem a borrachinha, onde tem a molinha, como é que é feita a concha aqui que é de metal, né? E o interno que é de borracha. Dessa linha aqui é uma linha de revolução, então essa aqui é a linha do eixo dele. E daí ele revoluciona em volta desse eixo, tá? Então essa metade aqui é do gol do outro lado, só que espelhada, tá? A revolução. Então vamos redesenhar isso aqui. Eu só não tenho nenhuma medida disso aqui. Então acontece, eu vou abrir agora aqui a internet, vou pesquisar um retentor aleatório. Só para ter umas medidas para a gente poder não ficar muito perdido, tá bom? Eu já volto. Achei aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, achei na Magazine Luiza, né? O retentor que me passou é esse aqui, ó. Essa imagem aqui, bem parecida com essa, tá? O que acontece? É, aqui tem as várias versões, né, diferentes formatos, né? E daí a, a linha de revolução é, é para esse lado, tá? Uma dica, a, o retentor, ele, a linha de revolução é para onde está a molinha, tá? Que quase sempre é pro eixo, tá bom? A parte externa fica presa, o interno aqui é onde vai segurar o eixo ou a parte que vai rotacionar, que você precisa vedar, tá? Ó, deu pesquisando aqui, deixa eu ver aqui. Achei isso aqui, ó, retentor 50, 79... BA nitrílica, tá? Então tá, ó, tem a molinha aqui dentro, tá? Isso aqui é uma vista em 3D, tá? Alguém desenhou, depois empilhou ele aqui e fez um, um, um render dele, tá? Então isso aqui não é uma foto da verdadeira não, isso aqui é um render, tá? Daqui, ó, ele é de metal em volta, revolucionado, tá? E eu vou dizer isso aqui, ó, tem as medidas do 50 que é o interno, 70 que é o externo e o 9 da altura, beleza? Vou colocar isso aqui do lado. Vamos começar aqui. Estamos aqui com o Solidworks aberto Eu vou pegar aqui o plano... Pode ser o plano frontal, tá? Pra facilitar E eu vou desenhar aqui, ó Ele de três versões, tá? Uma bem básica, bem rápida Pra vocês poderem só desenhar Tá? O que acontece, ó A versão rápida eu vou desenhar o seguinte, ó Em vez de usar o plano frontal Eu vou usar o plano superior Pega o plano superior Vem aqui, faz um esboço Aqui, ó Ó, essa é a versão rápida, tá? Isso aqui não é nada legal, não Vamos botar o externo que é 70, o interno que é 50, um ressalto aqui de 9, tá? Pronto, fez um, um ressalto aqui. Daí o que acontece? Ele, o externo ele é um pouco arredondado, então vamos botar aqui um filete de. filete aqui de uns 3, tá? É que a parte interna é meio reta Só que ele tem um, um cortinho aqui Então o que acontece? Vou pegar essa face Esboço Vou pegar um círculo aqui mais ou menos Tá? Vou botar uma dimensão aqui meio próxima 54 Vou fazer um corte Tá? Aqui de uns 4 Beleza? E agora daqui pra baixo eu venho aqui e faço um chanfrinho só para ficar meio parecido com a lista, não é muito exato. Vou fazer aqui um chanfro de 2. 
E você vem aqui agora é, Soldagem, expansão, cadê, cadê Está em recurso aqui, ó Recurso, casca Vem aqui, pega uma casca de 1mm e meio Ou 1 Clica aqui embaixo, ok Pronto, tá feito um retetor bem básico, tá Só respeitou as dimensões máximas, mínimas, tá Que é o que importa Ó, pode ver que o formato é bem parecido com o que você tem, né O que você quer, tá é parecido é só para você ter as dimensões e poder trabalhar beleza essa é uma versão bem básica de como fazer tá eu usei o que só ressalto ó. usei só um ressalto fiz um ressalto aqui bem básico né que é dois círculos ressaltei por 9 botei uma curvinha aqui em volta um filete depois fiz um recortinho reto aqui só para ele fazer uma cavidade pequena e depois eu fiz um chão para ele fazer esse inclinado aqui dentro tá né? Fiz um chanfre de 2, podia ser um pouquinho maior, um pouquinho menor Mas dá parecido Depois fiz uma casca só para ele poder dar o, o stair Beleza? Isso é uma versão simples Agora foi o seguinte ó. Vou deletar aqui E vou começar aqui agora outro Vou deletar esse esboço Plano frontal Vamos fazer outra versão agora ó, Fazer uma linha aqui de evolução Tá? Aqui ó, se vocês quiserem colocar essa imagem aqui dentro, aqui ó, no solid, não sei se vocês sabem colocar, mas é bem simples ó, só que você tem que sair do esboço, tá? Tem que fazer o seguinte ó, ó, vou deletar aqui o esboço, ó, pra você colocar uma imagem aqui, você vem aqui ó, clica no plano, tá? Só deixa o plano acionado, vem aqui ó, inserir, cadê? Anotações, ué, tabelas? Não, cadê? E tem opções de botar aqui ó, esboço. Cadê? Acho que é ferramentas. Ferramentas de esboço aqui, ó. Cadê? Ferramentas de esboço. Imagem de esboço, tá? Então tem que abrir um esboço primeiro. Daí vem aqui em ferramentas. Ferramentas de esboço. Imagem de esboço. Daí quando ele pede imagem, ele pergunta onde tá. Vou pegar aqui no meu download. Que é essa imagem aqui. Coloquei aqui, tá? Ó, ela vem bem grande, tá? Não se assuste. Você vem aqui, ajusta ela aqui pro tamanho Meio próximo que você quer, tá? Ó, aqui é o tamanho da imagem, tá? 82 por 74 Vou deixar aqui, tá? Não tem problema Ó, vou deixar ela bem aqui Ok Ó, tem esse esboço aqui que tá aberto Você vem aqui, ó, e pode redesenhar ela, tá? Se vocês quiserem fazer assim eu não recomendo, mas dá pra fazer assim, ó. Tá? Vem aqui, redesenha por cima. Tá? Você vai ter um, um desenho bem próximo do que você quer. Eu não sou fã de fazer assim, mas é um exemplo, tá? Aqui, ele vem aqui. Ele tem um círculo aqui, né? Vou contornar esse círculo, tá? Uma curvatura aí reto e desce reto, pronto. Depois que colocou aqui, você pode vir aqui, ó. Esse esboço aqui, ó. Dá dois cliques rápido na imagem, puxa ela pro lado, tá? Se você quiser deletar ela, é só deletar. Clica nela aqui, ó. Deletar, sim. Aí você tem aqui o, o formato, né? Do desenho, beleza? Daí acontece, eu quero travar ela em relação às medidas lá, né? O que, que você faz, ó? Você soma todo ele, apertar o botão direito, vem aqui, ó, bloco. Não, bloco não, faz o seguinte, ó. É, vamos cotar ele, só uma, uma dimensão pra ver como é que ele tá. Ó, esse daqui eu vou botar 9. Vamos ver como é que ele vai se ajustar. Ó, ficou com 9 da altura, tá? E agora a gente vai ver o seguinte, ó. Vou pegar todo ele versão de inteligente aqui opa seleção todo ele botão direito vem aqui ó criar bloco dele fica todo travadinho tá daí não vai mexer tão fácil e você pode vir aqui e cortar ele ó ó do quero do centro até aqui tem que ter é, 70 35 né que é metade de 70 tá bom 
Vem aqui, bota aqui, ó, vertical. E é isso. Vamos ver agora daqui até aqui tem quanto. Ó, tem 26. Dá mais ou menos 52. Não, aqui tem 27, né? 27 vezes 2 vai dar 54. Então o interno tá com 54. Precisava de 50. Não tem problema. Né? Pode ser. Aí você pode desenhar assim e fazer a revolução. Ele vem aqui, ó. Vem, faz uma linha de centro. Recurso. Aqui, cadê? Ressalto base revolucionado. Ele vai perguntar o que você quer. Revolucionar. Revolucionar em relação a esse, essa linha de centro e ok. Pronto. Tá feito um retentor. Bem básico, tá? Ó, o externo é de 70. Respeitando. A altura aqui é de 9. Respeitou. Só o interno aqui que é... Ficou um pouco diferenciado, né? O interno aqui ficou com... Deixa eu ver. Aqui tá com 57. Aqui tá com 53.9. Quase chegou no 50. Tá bom? Mas é uma solução dependendo do que você quer fazer, tá? É uma solução bem viável. Beleza? Agora vou fazer um outro, um outro exemplo. Esse outro exemplo é o que eu mais gosto. Você tem que desenhar mesmo, tá? Pronto. Plano frontal, vou abrir aqui um esboço nele. Vou fazer assim, ó, uma linha de centro. Pronto. Vou pegar agora aqui a linha e vamos desenhar. Ó, vou fazer aqui reto. Ele vem aqui curvado. Vem aqui reto de novo. Desce. Aqui, faz uma curva de novo. Pronto, isso aqui é a chapa de trás, tá? Ó, esses dois aqui eu vou selecionar, colocar tangente. Aqui tangente também. Esse com esse, ó, vai ficar concêntrico. E esse aqui com esse aqui vai ser igual, tá? Ele tem a mesma dimensão, tá bom? Vou colocar aqui, ó, um centímetro, beleza? Vou colocar aqui, ó, dimensões. Daqui até aqui, quero que tenha nove. E daqui até aqui, quero que tenha... Ó, quando você pega uma linha de centro, se você puxar pro lado, tá? Ele vai dar o diâmetro. Então você pode botar a cota de diâmetro, beleza? Ó, pegar aqui esse ponto, com esse aqui, já alinhado, tá? Agora aqui, ó, essa dimensão. Como eu sei que aqui tem que ter 10 no máximo, tá? Vou deixar esse aqui com um 7. Porque daí o resto fazer de borracha, beleza? Daqui eu vou botar uma curvatura de uns dois. Recurso, ressalto base evolucionado. 360 graus, né? Ó, pegou a linha de centro. Ok. Agora vem aqui de novo. Plano frontal. Outro esboço. Tá? Ó, vou pegar aqui, ó. Esse evolução anterior, vou clicar aqui do lado. Clicar nessa daqui e vou converter. Daí eu vou selecionar todo ele e vou deixar para a construção, tá? Só para eu ter como ter base, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma linha. Vou selecionar daqui até aqui. E vou fazer a parte de borracha ali, ó. Vou mostrar para vocês o que eu quero fazer, tá? Ó, essa parte aqui, ó. Essa parte em preto agora eu vou desenhar, tá? Eu desenho essa parte reta aqui, agora eu vou desenhar essa parte preta. Ó, a parte metálica ela quase vai até o final Então como daqui até aqui tem 9 Eu vou deixar depois ali Eu vou mexer no desenho interior, né? Eu vou deixar daqui até aqui com 7,5 Um uns 8, tá? Dessa parte de borracha, beleza? Agora é só fazer o perfil Vem aqui Esse é um trabalho meio Milimétrico, né? Você fazer com calma, sem muita pressa Tá? Então você chega num resultado bem legal. Aqui, vem pra cá. Sobe reto. Vem aqui. Ela vem um pouco inclinada aqui, assim, ó. Aqui faz uma curva. Aqui sobe reto aqui. Faz uma curva aqui. Bem reto aqui. 
Ele faz uma leve curvinha aqui também E desce reto aqui de novo Tá? Ele dá, desce um pouco inclinado, não é nem reto, é um pouco inclinado Depois eu ajusto ele Ele vem aqui pro lado Aqui pra cá, pra cá E daí eu Eu clico nessas entidades anteriores aqui, ó Né, ó com o control ligado, clica no control e segura e vem aqui, aperta aqui ó, tira para construção, beleza? Agora é só vir aqui ajustando o desenho, por exemplo, aqui ó, nessa parte de curva aqui ó, aqui vai um, um círculo né, então eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Vou só ajudar aqui ó, tá vendo aqui que ele não tá é, tangente como aqui? Então você vem aqui ó, clica com o botão e arrasta, ele vai aparecer esse quadrado do verde, tá? Se você sempre puxar para o outro lado, ele fica azul, tá? O azul ele só pega se estiver tudo dentro, então. Ó, não vai pegar nada, mas se eu aumentar aqui, ó, e pegar, ele vai pegar essa curva toda, tá? Ó, o verde, o que ele encostar, ele pegou. Então, ele pegou esses dois, vou pegar aqui tangente. Ou se não, você clica num, clica no outro com o control ligado e clica na concordância. Tangente, faz outra coisa, igual, beleza? É bem simples. Ó, aqui a mesma coisa, esse, control com esse, tangente, tá? Ou seleciona os dois e vai tangente, tá bom? Ó, como aqui ele tem uma inclinaçãozinha da borracha, vou colocar uma inclinaçãozinha bem, bem leve, tá? Então nessa parte aqui, ó, com isso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, um grau, tá? Só um grau, só para dizer que tem uma inclinação pequena, tá bom? Não precisa ser muita coisa não. Ó, daí, ó, desse ponto aqui, com esse ponto aqui, ó, vou puxar aqui para cima, vou dizer que tem um milímetro, beleza? Ó, esses dois aqui, ó, é o seguinte, daqui até aqui. Vou falar que tem um milímetro também, tá? E esse aqui, ó, vou deixar com isso aqui, ó, em 45 graus, né? Ou, ó, 45 graus ou 135, tá bom? 45 graus, aí, fechou. Na verdade, não é nem 45 graus, aqui no desenho parece que tá mais inclinado, então vou botar uns 60 aqui só pra... Aí, ó, perfeito, tá? Ó, ó isso aqui é o do... É que não são... Tá, agora eu vou fazer o seguinte, ó, é... Daqui até aqui, colocar uma distância Um também, tá? Essa curvatura bem pequenininha aqui, ó Clica nela Apertar ESC porque eu cliquei no ponto Clica de novo Vou Colocar aqui o um raio de 0.3 Só bem pequeno Aqui, ó ESC, clica nesse Ctrl com esse, vou falar que são iguais Daí fica com o mesmo raio de curvatura, tá? Essa curvatura aqui, ó Ó, esse aqui também não tá com isso, não tá tangente, ó. Vou deixar os dois tangente. Tangente. E agora eu vou botar uma dimensão aqui. Vou botar aqui 1. Um. 1, um, tá? 1 um milímetro. De curvatura. Deixa eu ver aqui agora o que mais. Vou fazer o seguinte, ó. Esse com esse aqui eu vou deixar paralelo. Tá? Ó, esse aqui ele tá... Ah, esse com esse aqui tá. Beleza. Não, pode ficar, não tem problema Tá bom Tá, agora vamos colocar umas outras medidas aqui, ó Ó, essa altura aqui, ó, de distância Vou colocar aqui uns dois Só pra ter diferenciação Aqui vou botar um Essa curvaturazinha pequena aqui, ó, desse raio Vou botar aqui 0.4 Tá E agora o seguinte, ó Esse ponto aqui Puxar um pouco mais para trás aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, não deu ainda. Então tá. Dimensão inteligente, ó. Ó, desse ponto aqui, ó. Até aqui, né? Até o centro teria que ser aquele espaço que é o de 50, né? O que acontece? Como essa parte de borracha, onde ele vai encostar, ele pode deformar. Então eu vou colocar esse ponto aqui, ó. Porque daí ele fica como um pouco de... É... Como eu falo assim? Ele fica um pouco de colisão. Só que como ele é borracha, ele vai ficar um pouco pressionado, então não tem problema. Então aqui, ó, ele teria que ser 50 de diâmetro, só que eu peguei o raio, então é dividido por 2, tá? 25, tá bom? Agora o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos cotar o resto para cotar. Ó, vou botar uma dimensão aqui, ó, daqui até aqui, vou colocar um 4. Isso aqui é meio no olho mesmo, tá? Ó, esse aqui eu vou tirar esse tangente aqui, vou puxar um pouco pro lado... Colocar uma dimensão aqui entre esses dois de 110 graus, tá? Vou cotar daqui até aqui. 
Um. Vai ficar um pouco para baixo. E deixa eu ver aqui. Não, de 110 não. Vou botar 100. Ele fica um pouco mais curvado. Isso, perfeito. Dimensão inteligente. Vou botar aqui 0.3. Isso. Tá. Agora, deixa eu ver o que mais. Ó, na dúvida que você tiver fazer, ó, clica no ponto e puxa. Vê pra onde ele vai, tá? Bom. Aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Desse com esse. Vou colocar aqui um milímetro também. Deixa eu ver aqui agora. Clica aqui um ponto e puxa. Né? Clica no ponto do esboço e puxa. O que acontece? Ó, tá vendo como está acontecendo? Tá mexendo? Não tem problema. Vou deixar assim. Agora eu vou colocar essa cota aqui, ó. ó. Vou botar uma angulação aqui. De 15. 15 graus tá bom. Vou botar aqui, ó. A distância, deixa eu ver aqui agora. Desse aqui com esse. Como é que eu vou pôr isso aqui? Deixando assim. Eu vou botar onde ele tá aqui mesmo, só pra ver se consigo travar ele, tá? Ó, esse com esse aqui vai ter uma regulação de abertura. Vou botar aqui, ó, de... Que tá com 13 graus. Vamos botar 10. Pra ver se fica. Perfeito, 10. Né? Tudo de 10. E agora vem esse ponto aqui, ó. Que ele tá meio solto, tá vendo? Tá solto? O que acontece? Eu vou deixar ele um pouco mais pra frente aqui E eu vou fazer o seguinte, ó Esse ponto, não melhor ainda Linha do centro Esse ponto com esse, tá? Daí eu vou clicar nessa linha Ctrl, esse centro aqui Coincidente, tá? Ele fica tipo uma meia lua Então a gente chega aqui, faz a curvatura e fica aqui essa bolinha, tá? Tranquilo? Ó, tá todo travado o esboço, tá? É, tem bastante cota Dá pra ver que tem bastante cota Tem bastante detalhes, né? Mas isso aqui é o seguinte, depois você fez esse primeiro, travou tudo isso aqui, ó Quando você for redimensionar essa peça aqui, ó Você só vai mexer o que? No diâmetro maior, tá? A distância maior aqui, porque daí aqui, ó Se você modificar esse valor aqui para uns, vamos dizer aqui, ó 20 Eu vou puxar para frente, né? Vamos botar aqui, ó, 28 Ó, ele foi para trás, beleza? Mas ele fez em relação àquela do curvatura aqui atrás, tá? Ah, falando nisso, eu acho que aquela curvatura que eu fiz aqui atrás do da chapa, né, o revolução da chapa, acho que tem que ser feito depois, não primeiramente, então teria que só inverter a posição, beleza? Vou botar aqui o 25, quando fala em inverter a posição é isso aqui, ó, você vem aqui na revolução, deleta ela, tá, vem aqui nesse esboço, aqui nesse esboço 5 aqui, ó, é, aqui tem uns valores, né, tá, vamos ver aqui, ó, não consigo tirar aí para baixo, beleza? Então o que eu faço? Vou clicar aqui nele e vou deletar. Só que se deletar ele deleta outro. Então Ctrl Z. Esboço 1 aqui, tá? Esse aqui eu vou cortar ele. Tá vendo onde tá essas bolinhas aqui, ó? Esse aqui? Então você vem aqui, ó. Deleta essas... Esses aqui, ó. Esses quadradinhos, esses cubos, tá? Esses cubos aqui, ele, ele tá pegando a mesclagem do anterior. Então você vem aqui, deleta ele. Que daí ele vai tirar a mesclagem anterior. Daí você pode apagar o bolso anterior sem dar problema, tá? Isso é porque eu fiz o converter entidades, tá? Converter entidades aí para essas bolinhas. Pronto. Pronto, tirei. Agora eu posso vir aqui, sair do esboço. Vem aqui e deleto. Pronto, deletei. Agora vem aqui de novo. Tô cortando aqui, né? Fazer o seguinte, ó. Daqui até aqui, colocar um grau, um milímetro, tá? Agora eu vou fazer essa altura aqui. Desse com esse tem que ter 9. Tá bom? Ó, esse aqui já deu uma zicada de leve. Você vem aqui, pega esses dois tangente, esses dois tangente e pronto. Esse também com esse tangente, tá? Aí esse aqui, ó, com esse aqui, ó, iguais, tá? Esses dois aqui estão a gente também. Ó, pronto, tá voltando a travada, né? Esse aqui na vertical, 
reto, esse na horizontal, reto, esse também na horizontal, esse aqui também na vertical. Deixa eu ver aqui. Esse com esse aqui, ó, concêntrico, travou. E agora vamos cotar esse aqui, ó. Esse daqui é um milímetro, um milímetro. Pronto. Agora vamos ver se eu consigo travar o esboço totalmente. Né? Essa linha com esse. Coincidente. Pronto. Olha o que travou. Agora vamos ver aqui. Clica no ponto e puxa. E o que tá mexendo, tá vendo? O que tá mexendo? Esse comprimento aqui, ó. Então, esse externo tem que ter. Aqui, ó. 35. Tá? E aqui, ó. Essa curvatura aqui. Esse aqui externo eu vou botar com 2. Perfeito. Beleza? Bem tranquilo, né? É claro que tem bastante cota, você bota em detalhe, mas vai ficar bem legal. Agora vem aqui, ó. Fazer uma linha de centro. Nesse ponto aqui. E esse barulho do teclado aqui, ó. É o ESC, tá? Eu cliquei no ESC pra ele sair. Porque depois que, tipo, clico numa linha, faço as linhas, né? Que eu quero. Daí a linha tá ativada, aperto o ESC, ela sai, tá? Esse é o delete. Agora eu venho aqui, recurso, ressalto base revolucionado. Pega essa linha de centro aqui e pronto. Agora a gente vê o seguinte, ó. Pega o plano frontal, faz o desboço, clica na revolução, deixa aqui, ó, pra exibir, tá? Clica aqui, ó, nessa aqui. E essa, 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 essa aqui também. Aqui dessa aqui, que vem aqui, que vem aqui também. E converte idade. E vem aqui em recurso. Opa. Ó, esse aqui também vamos converter. Esboço, converter. Só que esse aqui deixa para construção, tá? Então, geometria de construção. Ou aqui. Tá? Recurso, ressalto base revolucionado. E ele vai revolucionar em cima, tá? Aí você vem aqui, ó, tirar do mesclar, tá? Daí ele fica separado. Se você mesclar, daí ele vai ficar com essas linhas aqui apagadas, tá? Ó. Ó, não mesclar, ficou aqui, tá? Beleza? Se você mesclar, ó. A linha aqui desaparece, tá vendo? Se você tirar do mesclar, fica assim. Então você pode vir aqui, ó, colocar uma cor, uma coração aqui, ó. É, de tá aparência não melhor ainda fecha aqui vem aqui do lado aparências procura aqui ó borracha né pode ser fosca vem aqui clica e joga aqui dentro no corpo pronto legal então você vem aqui ó, no recorte ó no frontal pega aqui a vista de sessão e vai mostrar como é que ficou e esse é o resultado Beleza? É bem parecido com o que a gente tem aqui, tá? Só essa distância aqui tá um pouco diferente. Mas isso aí é questão do diâmetro e da tamanho do retetor que nós escolhemos, beleza? Tranquilo, pessoal? Olha o que você pode fazer também, ó. Tá vendo que tem essa bolinha aqui? A gente pode pegar o plano frontal, fazer aqui um esboço, tá? Vem aqui na primeira revolução, clica para exibir, né? Que foi o que nós detalhamos bastante. Vem aqui, faz um círculo, pega esse ponto aqui, ó. Né? Deixa aqui com isso aqui Deixa aqui, ó O radial, tá? E vamos fazer uma linha de centro aqui O que já tem aqui, nós tudo bem Recurso, salto base evolucionado De novo Ó, tá vendo? Não mesclar resultado, ok Prontinho Ó, vou cortar esse esboço O Fechei ali, pronto. Ó, agora presta aquela molinha, a chapa traseira e aqui o um negócio, beleza? Ah, eu quero deixar a chapa mais fina. Dois, dá dois cliques aqui nela, né? Aqui na borracha. Opa. Aqui, ó, esse 1, um, né? Bota aqui 0.7. Beleza, pessoal? Então é isso. Salvar aqui. Deixa eu salvar aqui no... Documentos, canal, nova peça, pasta.
Hier, den. Und den Tor. Wer? Hier, den Tor. Wer? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido algumas coisas E Daniel, espero que você tenha entendido bastante, qualquer coisa, qualquer dúvida pode me chamar, tá? É, eu mostrei uns três tipos de como fazer o retentor, né? Os dois primeiros é mais pra você ter as medidas, né? Você poder trabalhar, né? Só pra você trabalhar, beleza? Esse daqui é o um mais visual, então ele fica mais bonito, porém dá trabalho, você viu que dá trabalho, né? Tem que fazer o perfil aí com calma e vai indo, né? Olha, eu fui respeitando o máximo que eu consegui do desenho, apesar de não ter cota, né? Mas dá pra ver que ela é inclinada, aqui é inclinado, aqui tem outra inclinação, entendeu? Eu fui respeitando o que dava, tá? E eu sei que essa parte aqui, ó, ela fica sempre é, interferência, porque na hora que você encaixa o retentor, isso aqui entra um pouco pra dentro. Daí essa mola é o que segura, assim, pra manter sempre travado, tá? Sempre pressionando. Então, por isso que eu fiz a partir desse ponto aqui, né? Essa curvatura aqui, ó. Essa linha aqui de baixo. Até o 25, no caso 50 interno, tá bom? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar, mandar mensagem na, pelo e-mail, tá? Eu aceito doações também <risos> Obrigado pessoal e até a próxima Qualquer coisa é só chamar